2019 թվականը մեկնարկեց Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում կրկին բանակցությունների բացակայությամբ։ Կողմերը շարունակեցին կարգավորման լողությամբ իրականացվող քայլերը որակել հանդիպումներ, խորհրդակցություններ, կոնսուլտացիաներ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ տարվա առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Հունվարի 16-ին Փարիզում, ու թե եւ այն բավական երկար ավելի քան 4 ժամ տևեց, հանդիպան արդյունքների մասին տեղեկությունը ինչպես միշտ սեղմ էր։ Տեղի է ունեցել մտքերի օկտակար եւ կառուցողական փոխանակում, ուղված նաեւ առավել լայն փոխն բռնման եւ փոխ վստահության հաստատմանը։ Երևանում այս տեղեկությունը ոչ բոլորին բավարարեց, հատկապես նախկին իշխող կուսակցությանը հանրապետականին։ Արդեն որ երրորդ անգամ հանդիպում են նախարարներ Մնացակայանը եւ Մամեդյարը եւ հաղորդագրությունը հայտարարությունը բավարար չէ այնտեղ երեք սկզբունքների մասին խոսք չկա ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ որևէ հղում չկա ավելին վարչապետ Փաշինյանն ասում է որ բանակցային գործընթաց չկա բայց կարծես թե 4 ժամ ինչ են արել եթե բանակցային գործընթաց չկա Հունվարի 22-ին էլ Շվեցարական Դավոսում տարվա առաջին, բայց դարձյալ ոչ պաշտոնական հանդիպումն անցկացրեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը։ Ավելի ուշ Հայաստանի վարչապետը մեկ ու կես ժամ տեղած հանդիպման մասին ասաց, ոչ մի արդյունք չկա։ Նիկակեղ իտոգով նի պրիդուսմատրիվալաս ի նիկակեղ իտոգով պասուցին նետ, պատամուշտը այդը բլը պրոստա ապշենի, տակ մի ապշարիս իվ դուշամբը, պրավդա դուշամբը ու նաս բլի կանքրետնե ռիզուլտատի, մի ապշարիս իվ Սանք Պետերբուրգը � այսպես շարունակենք առանց Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ճանքերի և ներկայության ոտքի վրա հնթացս առանց նախապես պլանավորելու, հանդիպել և ուղակի խոսել պատմության մասին, իչպես ինք վարճապետներ վտարաբերու� մենք Հարաբաղյան կոնվլիկտը կդարձնենք ուղակի փողոցային գրվի։ Մարդի 12-ին Ստեպանակերտում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորուրդների համատեղ նիստը։ Արձագանքելով այս իրադարձությանը պաշտոնական բակուն հայտարարեց, որ եթե Հայաստանն անվտանգության խորուրդի նիստն անցկացնում է Ստեփանակերտում, այլևս անհրաժեշտություն չկա բանակցություններին փորձել ներգրավել լեռնային Ղարաբաղի հայերին։ Իսկ նիստի ընթացքում Հայաստանի վարչապետը խոսել է Եահակա Մինսկի խմբի համանախագահների առաջ քաշած 3 սկզբունքներից և 6 տարերից, որպես բանակցային գործընթացի հիմք։ Ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում ասաց, որ Վիեննայում Ալիևի հետ առաջին պաշտոնական հանդիպմանը գնում է Եահակա Մինսկի խմբի համանախագահներից եւ Ադրբեջանից Արցախի հարցով առաջարկվող 3 սկզբունքների եւ 6 տարերի շուրջ պարզաբանումներ լսելու։ Ես հաստակ ասել եմ, որ այդ մեկնաբանությունները կարևոր են մեզ համար, որովհետև որովհետև այն մեկնաբանությունները, որ տալիս է Ադրբեջան այս սկզբունքներին, այդ մեկնաբանությունները մեզ համար անընդունելի են։ Համանախագահներ իրենք են ասում, որ չէ Ադրբեջանի մեկնաբանությունը սխալ է։ Դա իրական մեկնաբանություն, քանի դեռ ես համանախագահների մեկնաբանությունը չեմ լսել։ Ես ինչպես ասեմ, այդ սկզբունքները ընդունելի են մեզ համար, թե ընդունելի չեն։ Հաշինյան Ալիև հանդիպման ընդհարաջ Եահակա Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն տարածեցին, կողմերին հորդորելով ձեռն պահմնալ այնպիսի հայտարարություններից, որոնք պահանջում են ձևաչափի միակողմանի փոփոխություն։ Դրանք նաև ընդգծեցին, որ հակամարտության արդար եւ տեղական կարգավորումը պետք է հիմնվի Հելսինկի Եզրափակիչ ակտի առանցքային սկզբունքների վրա, մասնավորապես ուշ չեք իրարելու տարածքային ամբողջականության, հավասար իրավունքների եւ ժողովուրդների ինքնորոշման։ Հայտարարությունում նշվում էր նաեւ, որ այն պետք է ընդգրկի 2019-12 թվականներին համանախագահող երկրների ղեկավարների կողմից առաջարկված լրացուցիչ տարրերը այդվում լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձը ադրբեջանի վերահսկողությանը հայաստանը լեռնային Ղարաբաղի հետ կապող միջանցք տեղահանված անձանց եւ փախստականների վերադարձի իրավունքը իրենց բնակության նախկին վայրեր եւ այլն այս հայտարարությունից հետո արդեն մարտի 29-ին վիեննայում տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի Եահակ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդության հանդիպումը սա պաշտոնական ձևաչափով Ալիևի հետ առաջին հանդիպումն էր Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվել ուծի վեր իսկ ընդհանուր առմամբ հինգերորդը քննարկումից եական մանրամասներ այս անգամ էլ հանրությանը չփոխանցվեցին հայաստանի վարչապետն այն նորմալ գնահատեց ադրբեջանի նախագահը ձեռնպահ մնաց գնահատականից հորդորելով սпасել եռանախագահների հայտարարությանը 
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ եւս մեկ հանդիպում այս անգամ դարձյալ ոչ պաշտոնական ձևաչափով տեղի ունեցավ մայիսին Բրյուսելում։ Նիկոլ Փաշինյան ու Իլհամ Մալիևն այստեղ մասնակցում էին Եվրամիության Արևելյան գործընկերության 11-ի միջոցառումներին։ Վարչապետը հանդիպումից հետո դարձյալ պնդեց, Ադրբեջանը պետք է ուղիղ երկխոսի Արցախի հետ։ Ադրբեջանական կողմին կրկին հիստերիայի առիթ տվեց օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցած հանրահավաքի ժամանակ Հայաստանի Վարչապետի Արցախը Հայաստանը եւ վերջ հայտարարությունը։ Շուրջ 2 ամիս անց Իլհամ Ալիևը նոկտվեց Նիկոլ Փաշինյանին հրապարակային պատասխանելու հնարավորությունից։ Օկտոբերի սկզբին Սոչիում անցկացված Վալդայ ակումբի համաժողովում նախ նա երկար բարագելույթ ունեցավ մասնակիցներին ներկայացնելով Լեռնայի Ղարաբաղի ադրբեջանի պատմական հող լինելու մասին Բաքվի թեզը։ Ապա եւ հայտարարեց Ղարաբաղն ադրբեջանը եւ բացական Каннышан. Карабах это Азербайджан и восклицательный знак. Բաքուն այս տարի խոսեց եւս մեկ ցանկության մասին, եթե բանակցություններին պետք է ներկա լինեն Արցախից ներկայացուցիչներ, ապա պետք է դրանց մասնակցեն նաեւ Լեռնայի Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներ։ Հայկական կողմից կարծիքներ հնչեցին, որ դա վտանգավոր կարող է լինել, քանի որ Փաստորեն այդպիսով կարգավիճակ է տրվում Լեռնայի Ղարաբաղի ադրբեջանցի ներկայացմակերպությանը, սակայն իշխանության ներկայացուցիչներն ասացին խնդիր չեն տեսնում, որ Ալիևի հետ հանդիպումների գան իրենց Լեռնայի Ղարաբաղի համայնք համարող անցինք։ Ադրբեջանը նսրմեցնելու համար լեռնային Ղարաբաղի ներկայությունը իր հետ բերում է լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը եւ մենք անընդհատ պայքարում ենք որովհետեւ կարգավիճակ նրանք չեն ունեցել նայեք ինչ է հիմա փոխվել Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է որովհետեւ խնդիր չի տեսնում որ Ալիևի հետ միասին որովհետեւ է պատվիրակության անթամ այն թվում նաև լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական չգիտեմ համայքը թե իրեն ժառանգները թե իրենց իրենք լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայք իրենց համարող մարդիկ գան իր հետ պատվիրակության մեջ ցանկացած մեկը եւ միևնույն է կգան նրանք թե չէ Ալիևը նախագահ ադրբեջանի ներկայացնում է այդ մարդկանց Տեկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորոշների համատեղնի ստում, սակայն Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարեց, որ պետք է չեզոքացնել ադրբեջանական համայնքին բանակցային գործ ընթաց խցկելու բոլոր փորձերը։ Հայոց դիվանագիտության կարևորագույն առաջադրանքներից է Արցախի որպես աշխարհակաղակական ինքնիշխան գործոնի եւ սուբյեկտի կարգավիճակի պահպանման անհրաժեշտությունը ինչն իր հերթին ընդլայնում է ճուկուն քաղաքականություն վարելու մեր հնարավորությունները Այս ամենը լավ գիտակցում է նաև մեր հակառակորդը դիմելով տարբեր մանիպուլյատիվ հնարքների Աչարքին են դասում մասնավորապես այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքի որպես առանձին սուբյեկտի շահարկումը եւ չդադարող քայլերը այն բանակցային գործընթացի մեջ խցկելու ուղղությամբ Սրանով նրանք փորձում են խոչում դոտել լիարժեք ձևաչափի վերագաղնումը եւ զուգահեռ Արցախի անկախ ու կայացած պետություն լինելու փաստը իրականությունից ստեղափոխել վիրտուալ տիրույթ։ Բնական է, որ այդ բոլոր փորձերը մենք պետք է չեզոքացնենք փոխադարձաբար իրավարացնելով եւ անելիքները ճիշտ բախշելով։ Տեկտեմբերի 5-ին Պրատիսլավայում տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրապ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամիգյարովի այս տարվա վերջին հանդիպումը։ Շուրջ 3 ժամ տեված հանդիպման ընթացքում ըստ հաղորդագրությունների լայն քննարկումներ են եղել։ Կողմերը քննարկել են բանակցային գործընթացի ներկայիս վիճակը եւ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ճանապարհները։ Այս հանդիպումը սակայն առավել ուշագրավ դարձավ մեկ այլ իրադարձությամբ։ Դրանից մեկ օր առաջ Բաքուն Եահակը նախարարական խորհրդին ուղված փաստը թուղ թերապարակեց Արցախի հարցով կարմիր գծեր ներ կայացնելով հայկական կողմը սրան արձագանքեց ոչ անմիջապես ինչի համար էլ առնվազն արկորս նախարարության հասցեին քննադատություններ հնչեցին առանց պատասխան թողած ցանկացած հայտարարություն միջազգային հարաբերություններում ընկալվում է որպես մի տեսակ համաձայնություն մի կարծե որ ամբողջ աշխարհը մանրամասն է ամբողջ ին գիտի եւ մենք մտածում ենք որ այն կարդանք ասեն այս անհետացությունը ոչ գրված է չէ ադրբեջանի լեռնային ղարաբաղ նագորնի ղարաբաղ ուրեմն կասեն դե եթե հայկական կողմից առարկություն չկա ուրեմն այս հարթը արդեն լուծված է կարգավիճակի արդեն լուծված է այնտեղ փախստականների եւ այլ հարցեր են լուծում 
կարջ ժամանական սերան հետևեց բակվի հերթական դիվանագիտական նախաձերնությունը։ Ել մար մամետ Եարովը հայտարեց, որ հայկական կողմը հանդիպումների ընթացքում տարբեր պաստա թղթեր է ներկայացնում, Չնայաս դրան լավրովի պլանի մասին խոսակցությունները չեն դաթարում։ Դետեմբեր 23-ին դրան անդրադարցավ նաև միջազգային ճգնաժամային խումբը հրապարակված զեկույցում ծրագրից որոշ մանրամասներ ներկայացնելով։ Այս տարի բորնք հնարկումների արիտ տվեց նաև բրիտանական բիբիսիին արդգործ նախարար զոհրապ մնացականյանի տված հարցազրույցը, այն գնահատվեց որպես թույլ խեղջ երկրի ղեկավարի հարցազրույց։ զոհրապ մնացական 5 ռոպեի անվտանգային վակում։ 2019 թվականին երկարամյա դաթարից հետո Հայաստանի և ադրբեջանի հասարակություններին պոխայցելությունների հնարավորություն ընձրվեց։ Երկու երկրների արտակին գործերի նախարարները մասնավրապես կազմակերպեցին Չնայց այս ամենին հակարակորդը 2019 ընդվականին պարբերաբար խաղթեց հրադաթարի ռեժիմը ինչպես արցախա ադրբեջանական շպման գծի, այնպես էլ հայ ադրբեջանական սահմանի ուղությամբ։ Վերջին դեպքը դեկտեմբերի 17-ին էր � դերավս 2018 թվականի Մայիսին նիկոլ պաշինյանի հայտարարեց արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու հարցում։ Արդյոք 2020 թվականին բեկում կունենանք արցախյան կարգավորման հարցում, թե կշարունակվեն բանակցությունները, բանակցու